ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் காசி அல்வா அதாவது வெள்ளப்பூஷ்ணி அல்வா எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் முக்கால்வாசி கல்யாண வீடுகளில் வந்து கண்டிப்பாக இந்த ஸ்வீட் இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த வெண்பூசணி அல்வா பண்ணுறதுக்கு முப்பது நிமிஷம் போல தான் ஆகும் ரொம்ப பதம்லாம் இதுக்கு நம்ம பார்க்க வேண்டியதில்லை அதே போல் நெய்யும் குறைந்த அளவே வந்து தேவைப்படும் நான் வந்து இன்றைக்கி அரை பூஷ்ணிக்காய் வந்து எடுத்திருக்கேன் இதனுடைய பூஷ்ணிக்காய் வந்து நல்லா கழுவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதனுடைய தோலையும் விதைகளையும் நீக்கிடுங்க கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு வாட்டி நல்லா கழுவிடுங்க அதில் நிறையா மருந்து இருக்கும் அதனால் விதைகளை வந்து சுத்தமாக நீக்கிடுங்க அதனுடைய தோல் பகுதியும் கொஞ்சம் கூட அந்த க்ரீன் கலர் இல்லாமல் எடுத்துருங்க நம்ம எல்லா பீசஸையும் இதே மாதிரி வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் இது எல்லாத்தையுமே வந்து சின்ன ஓட்டை இருக்கிற திருவியில் வந்து திருவுங்க அப்போ தான் அல்வா நல்லா இருக்கும் எங்கிட்ட சாப்பர் இருந்ததுனால நான் அதில் போட்டு ஓட்டி எடுத்துட்டேன் இப்போ இந்த வெள்ளை பூஷ்ணிக்காவும் இதுலேருந்து வரக்கூடிய தண்ணியையும் வந்து ஒரு துணியோ இல்லைனா ஸ்ட்ரெயினரோ வச்சு பிரித்து எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன நட்ஸ் தேவையோ அதை போட்டுக்கோங்க நான் இன்றைக்கி வந்து முந்திரி அதுக்கப்புறமா சாரப்பருப்பு அப்புறம் கொஞ்சம் மெலன் சீட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூள் பண்ணுறதுக்காக ஏலக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் எலுமிச்சம் ஜூஸு அதுக்கப்புறமா உப்பு நான் வந்து சக்கரை அளவு தெரியறதுக்காக பிழிஞ்சு வச்ச பூஷ்ணிக்காய் வந்து கப்பில் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு கப்புக்கு ஒரு கப் சக்கரை உங்களுக்கு சக்கரை கம்மியாக பிடிக்கும்னா நீங்கள் முக்கால் கப் எடுத்துக்கோங்க நெய் தேவையான அளவு இது வந்து நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த பூஷ்ணிக்காவனுடைய தண்ணி கடாயில் வந்து கொஞ்சமாக நெய் விட்டுக்கோங்க அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டால் போதும் நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்க பருப்பு எல்லாத்தையுமே வந்து போட்டு வதக்கிக்கலாம் நான் வந்து முதல்ல முந்திரி பருப்பு போட்டு வதக்குறேன் அதுக்கப்புறமா மெலன் சீட்ஸ் இது வந்து போட்டு வறுக்கும்பொழுது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வருங்க சாரப்பருப்பு ஏன் அப்படின்னா அந்த பூஷ்ணி விதைகள் வந்து உங்களுக்கு பட பட நல்லா வந்து வெடிக்கும் அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வந்து வதக்கி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த பருப்பு எல்லாத்தையுமே தனியாக வந்து கப்பில் மாற்றிடலாம் இதே கடாயில் நம்ம வந்து புழிஞ்சு வச்சுருக்க அந்த வெள்ளை பூஷ்ணிக்காவனுடைய தண்ணி கண்டிப்பாக வந்து இந்த ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் அல்வாவனுடைய டெக்ச்சர் வந்து நல்லா வரும் இந்த தண்ணி சூடானதுக்கு அப்புறமா நம்ம இதில் வந்து பூஷ்ணிக்காவை போட்டு தண்ணியெல்லாம் ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்படி ரெண்டையும் தனித்தனியாக பிரித்து போட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அல்வா ஃபைனலாகி வரும் பொழுது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பூஷ்ணி வந்து நல்லா கண்ணாடி ஆட்டம் ஒரு கிளாஸி எஃபெக்ட் வந்து கிடைக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கொஞ்சம் கிரன்ச்சியாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு அதுக்காக தான் இந்த ஸ்டெப் வந்து கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும் தண்ணி எல்லாமே வந்து வற்றி வரட்டும் இப்போ பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் வந்து தண்ணி நமக்கு நடுவில் தெரியுது இந்த தண்ணி எல்லாமே வந்து எவாப்ரேட் ஆகட்டும் இதுக்காக டைம் மட்டும்தான் இந்த அல்வா செய்யக்கூடிய டைம் உங்களுக்கு இஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம சக்கரை போட்டு கிளறி எடுத்துடலாம் இப்போ ஃபுல்லாக எல்லா தண்ணியுமே எவாப்ரேட் ஆகிடுச்சு நான் வந்து அன்ரிஃபைண்டு சுகர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கப்பு போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு சக்கரை குறைவாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் முக்கால் கப் அளவுக்கு சேர்த்திக்கோங்க நம்ம சக்கரை போட்டதுக்கு அப்புறமா இன்னும் வந்து திரும்பியும் இலகி வரும் தண்ணி விட்டு வரும் இந்த தண்ணி எல்லாமே திரும்பியும் ட்ரை ஆகி வர அளவுக்கு நம்ம குக் பண்ணணும் இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக வந்து நெய் சேர்த்திக்கலாம் இந்த அல்வாக்கு நெய் அதிகம் தேவைப்படாது இப்போ இந்த இடத்துல கொஞ்சமாக நெய் விட்டு எல்லாத்தையும் திருப்பி வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இந்த தண்ணி எல்லாமே சுத்தமாக வற்றி வந்துட்டோம் இப்போ நம்ம இதில் வந்து கொஞ்சமாக ஒரு பிஞ்ச் வந்து உப்பு போட்டுக்கலாம் அப்போ வந்து ஸ்வீட்னுடைய டேஸ்ட் நல்லா தெரியும் அதுக்காக ரொம்ப குறைவாக போட்டுக்கலாம் ஏலக்காய் வந்து எப்போதுமே ஸ்வீட்ஸுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இடித்து சேர்த்தோம் அப்படின்னா அதனுடைய ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து இங்கே ஏலக்காவை இடித்து வந்து இதில் சேர்த்துறேன் ஏலக்காய் போட்டதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு அந்த அதனுடைய வாசம் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது இப்போ இதில் ஒரு நாலுலேருந்து ஆறு ட்ராப் அளவுக்கு எலுமிச்ச ஜூஸ் வந்து சேர்த்திக்கலாம் அதாவது கொஞ்சம் நேரம் ஆனதுக்கப்புறமும் சர்க்கரை வந்து கெட்டித்தன்மை ஆகாமல் இருக்கிறக்காக நம்ம எலுமிச்ச சாறு பிழிஞ்சிக்கிறோம் அளவாக பிழிஞ்சிக்கோங்க அதிகமாக போட்டுறாதீங்க இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க பருப்பு எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணியாச்சு பருப்பு நிறையா இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுடைய தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து குறைச்சிக்கோங்க நம்மளுடைய அல்வா வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் அதில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் வற்றி உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நல்லா கண்ணாடி மாதிரி இருக்கும் இது வந்து நம்ம அந்த தண்ணியையும்
இன்றைக்கி குக்கிங் டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாம்பார் வைக்கும் பொழுது அந்த பருப்பு வந்து வேக வைப்போம் இல்லைங்களா அதில் வந்து கொஞ்சமாக விளக்கெண்ணெயும் மஞ்சள் தூளும் போட்டு நீங்கள் வந்து வேக வச்சிங்க அப்படின்னா சாம்பார் வந்து ரொம்ப மனமாகவும் சுவையாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி பருப்பு வந்து நல்லா வெந்து குழஞ்சி வரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இந்த ஹல்வா நீங்கள் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்னா செய்து பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சுவையறிந்துட சுவைத்து பாருங்கள் தேங்க்யூ